你好，欢迎大家收看中国明星的新闻，这就是今天的新闻。罗云熙二零二三代播剧《仙侠都市》单改全面开花，太期待了。说到罗云熙，相信大家都不陌生吧？罗云熙为人还是很低调的，平时一点消息都没有，只能在影视剧里才能看见他了。不过有一个好消息，那就是二零二三年罗云熙可是有三部代播剧呢。那么今天小编就和大家分享一下罗云熙二零二三的三部代播剧吧：仙侠剧、都市剧、单改剧。你想看什么样的罗云熙？二零二三通通满足你。第一部《长月烬明月照千峰》这部剧，小编记得二零二二年六月就杀青了，估计应该很快就会播了。小编可是很期待这部剧的。这部剧是根据作者藤萝为之的《黑月光》拿稳 B 一剧本改编的。主要讲述了魔神蛋台静和衡阳宗掌门之女黎苏苏之间的爱恨纠葛。罗云熙、白鹿主演，此前两人还合作过都市剧《半是蜜糖半是伤》。为了改变魔神蛋台静统治的世界，衡阳宗掌门之女黎苏苏决定回到五百年前，改变尚未黑化成为魔神的蛋台静。黎苏苏成功回到过去，化身成为了叶家的小女儿叶希雾。而这时的蛋台静还只是周国质子。但是令黎苏苏没想到的是。但台静竟然是叶希雾的丈夫，两人在相处的过程中，终于还是相爱了。最终，黎苏苏牺牲自己，改变了但台静和这个世界的命运。失去黎苏苏的但台静，在幽冥川畔寻找黎苏苏的元神五百年，就在将要死亡时，被仙门之人救下，从此成为了一名仙家弟子。他改过自新，后来也与黎苏苏再次相遇。本以为故事到这里就结束了。没想到，但台静的魔神之体还是引来了世人的猜忌，三界再一次陷入危险。但台静设局，两人之间又有了重重误会。后来，一人一人入神道，一人斩魔业，两人一起守护了世间生灵。这部剧不仅剧情备受期待，还有非常出彩的服化道，也是非常吸引人的。推荐推荐。第二部《爱情遇见达尔文》，该剧改编自作者柠檬语烟小说《治愈者》，由罗云熙和张若楠领衔主演。主要讲述了神经外科大神顾云峥、罗云熙是在非洲执行援助任务时，遇到了身患罕见病的医学少女苏伟安、张若男士，二人在并肩作战的过程中互生情愫，共同对抗亨廷顿舞蹈症并互相治愈的故事。第三部《好移行》这部剧是一部单改剧，根据作者肉包不吃肉的小说《二哈和他的白猫师尊》改编。这部剧是阿瑟、陈飞宇和罗云熙合作的剧，本来进单改进挺严的。但是据说2023年可能会放开，小编觉得还是可以期待一下的。讲述了天下第一宗师楚婉宁、罗云熙氏和他的弟子漠然、陈飞宇氏以守护苍生为使命，不忘入世福道的初心，亲历消弭天烈、护佑众生的故事。这三部剧都是大众比较热议的剧，除了《长月烬明月照千峰》之外，《好移行》也是部由耽美大 IP 改编来的剧，本身都自带流量，小编认为质量也不会差，敬请期待吧。大家最期待那部剧呢？零二，刘诗诗、罗云熙被曝合作，邓为、杨蓉惊喜加盟，将军下架启动。刘诗诗是业内公认的实力派小花，也是观众喜欢的古装门面担当。凡是她主演的古装剧，几乎都获得了不错的反响。比如《步步惊心》《风中奇缘》《醉玲珑》《轩辕剑之天之痕》《你一鸣飞传》等等。今年刘诗诗的古装扮相更是令人惊喜。刘诗诗在一念关山中英姿飒爽的古装扮相，给很多观众带来了愉悦的视觉享受。再加上刘诗诗又有芭蕾舞功底，更是让她的打戏美感十足。对于刘诗诗下部戏的安排，网传依旧是古装。相信很多剧迷都知道《狐妖小红娘》主页篇已经敲定刘诗诗，但由于《狐妖小红娘》主页篇还未敲定男主，所以该剧迟迟没有开机。不过，今年刘诗诗的另一部古装剧已经敲定了罗云熙。刘诗诗、罗云熙被曝合作，邓为、杨蓉惊喜加盟，将军下架启动。将军下架改编自陶苏炳同名小说，该剧是一部古装情感剧，主要讲述的是女将军沈君宁和王爷秦轩之间先婚后爱、棋逢对手的故事。该剧集奇论虐恋、权谋、宅斗等元素，是一个很有质感的作品，扩宽了演员的表演空间。对于刘诗诗的演技，相信很多观众都很有目共睹。刘诗诗面带微笑时，就能轻松赋予每个古装角色清纯灵动的形象；当刘诗诗委屈落泪时，更能赋予每个古装角色清冷的破碎感。这次，刘诗诗在《将军下嫁》中饰演外表强悍、内心细腻的女将军一角。
，肯定会带给观众很多新奇的角色体验。而该剧的男主罗云熙也是观众认可的古装热门小生。罗云熙古装风格多变，既可以是一个举止优雅的翩翩公子，又可以说一个心机深沉的腹黑魔神。不得不说，光是刘诗诗和罗云熙的颜值，就能大大提升《将军下嫁》这部作品的质感。本身刘诗诗、罗云熙的颜值就足以俘获观众，没想到他们的演技还细腻精湛，尤其是哭戏。罗云熙和刘诗诗的哭戏都充满了故事感，为每个古装角色都注入了有趣的灵魂。这次罗云熙和刘诗诗强强联手，肯定会为《将军下嫁》这部作品提供很多有趣的看点。除此之外，《将军下嫁》的角色人设也很适合刘诗诗和罗云熙。在《将军下嫁》之中。一个是性格刚烈、心高气傲、战功赫赫、倾国倾城，却唯独对男主爱慕已久的女将军；另一个是心机深沉、清新脱俗、举止优雅的王爷。不得不说，该剧男女主的人设简直就是为刘诗诗和罗云熙量身定做的形象。《将军下嫁》除了已经敲定刘诗诗、罗云熙这两位实力派演员外，网传该剧还邀请了邓为、宣璐这两位人气演员。众所周知。邓为是娱乐圈炙手可热的带爆小生，在《长相思》《长月烬明》《虫子》等多部热门剧集中都有精彩的表现。而杨蓉是业内公认的古装反派专业户，这次他在《将军下嫁》中继续以反派形象示人，肯定会带给观众很多惊喜。目前，《将军下嫁》正处于筹备阶段，让我们一起期待。